Hi friends, welcome back to Leeds online classes. I hope all of you are fine and safe at home. In the last video class, we have discussed about the factors influencing buoyancy and how to measure buoyancy. Last class, buoyant force, that is buoyancy, how to measure it. Our buoyant force in a dependency in the factors, all the influences in the factors, say the Kiana Namada, last class to discuss the Ormando Kadi Mike Karina Karina North Noka. Are the term then a buoyant force in the Kritema idea and down the Yarigino? Buoyant force in the Varina, liquid in Agatoke, object in a weight, loss in a Karanamaya or force iron. Our buoyant see in the Muli current. Our buoyant force in direction. Upward and liquid in the Thai in the Mogul Lotan, no Krutima Manasil and Dawano. A buoyant force in a definition on the orthomokunal, I will put a definition there. When a body is immersed completely or partially in a fluid, the fluid exerts an upward force. This force is known as buoyant force. Or liquid in Agathi immerse a pata or object in a Mogul, a liquid Thai in the Mogul Lot, upward direction apply in the force in air in the Mul. Buoyant force in the village, the link buoyant is in them, or errand. Our buoyant is a daily life in a pala, example of first class in Padizu, Totta at the class, Renda with the class, number discuss either the our buoyant is in a measure is Yaman. A core main engineer is the measure either the Adium, where buoyant is a measure in object in the air like weight measure either in the Tadi object in a liquid, the link either water on or fluid on. Water Nagatula weight measure idu in the tear lay weight in the water Nagatula weight minus either pull kitty than a Namuka boy in force. Angina contributes our weight measure e and Namalubi which device in a pair of Manasindalo or a hook or cola Namalatha to two kidna our device in a pair of Kurta Manasilvanum spring balance our spring balance weight is number weight to measure idu in the tear lay weight in the liquid lay weight to minus either pole number boy in see contributes. The table of a glass of our chormel. A buoyancy influence in the factors, say the Kiana, the Pinid, the Mul discuss the Jedu. Ella liquidum, buoyant force, or a object in the ne, different liquid experience in the buoyant force equal on the Mulloki. The Mul is stone at the two different moon, moon separate liquid at two. Water, saline water, kerosene. Moon separate liquid at the two are stone, stone matta, the ore stone in day. A moon separate liquid limbers either till weight difference along the buoyancy measure is okay. Again, no keep on the eight tune code the lamaka buoyancy of each other, eight tune density codia, nalanilan ratelula, kerosene lirino, or may la table of which value gave it eight to whom upon last class number discuss you do a buoyancy or object in experience in the buoyant force, a liquid lum or a polyad on the number check you. A check and one eater, number moon separate liquid said to Adium kerosene, pinned pure water, pinned saline water. A moon liquidum, Narthila Vetiasa Polatane, property in Vetias under the Baranu. A moon liquidum, density of a polyella, density eight of Koranya, kerosene irino, eight two, density cool the other, saline water irino, water and density the end day, a daylight. Again, moon separate liquidly, or a stone at the air weight to measure it to session. Moon separate liquidly, immerse it to weight to measure the pole. Eight two good weight different salingil, boy and six we see the eel iron. Saline water lay, eight two last singi the vetcha, immerse the density good saline water lay, eight two good well, boy and six experience the eight two corrupt boy and six experience the density eight two corona, kerosene iron. Our experiment in the Namukiti table, our values in the Manasilaki Kari Mana liquid in a density, our object experience in the buoyant force in influence in under our influence in the engine and which in a lengthy air no density cool no in search, buoyant force of cool irno density corona pole, kerosene, buoyant force of corona plus density increases, buoyant force increases as density decreases, buoyant force also decreases in the number Manasilaki. In Namukunoka and the three in the Karina part of Agatha, Karina class, Nurthia, three in Bagamaran. Penikinoka and the Ini were eating gilum factors influence in the boy and force in it. Liquid in day density influence in the Manasilaki. Our liquid in a density polar tene, 
വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സിന് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നോക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വെയിറ്റ് ഹാങ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് വേണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒറ്റ ലിക്വിഡ് മതി ഒരു പ്യുർ വാട്ടർ വെള്ളം സാധാ വെള്ളം മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു കോപ്പറിൻ്റെ പീസാണ് ബ്ലോക്കാണ് രണ്ടാമത് എടുക്കുന്ന ഒരു അയേൺ ആണ് കോപ്പർ ചെമ്പ് അയൺ ഇരുമ്പ് നമ്മൾ ലൈഫിലൊക്കെ കണ്ടു കാണാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ കിച്ചണിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് മെറ്റലാണ് ഈ പറയുന്ന കോപ്പറും അയേണും ആ കോപ്പർ കോപ്പറിൻ്റെയും അയേണിൻ്റെയും ഈക്വൽ മാസമുള്ള രണ്ട് ബ്ലോക്ക് രണ്ട് ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചതുര കട്ടകൾ എടുത്തു കൃത്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഈക്വൽ ആണ് അയേണും കോപ്പറും ഒരേ വെയിറ്റ് ആണ് ഏകദേശം അൻപത് ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ് ഉള്ള നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് തൂക്കി നോക്കിയിട്ട് അൻപത് ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ് കിട്ടിയ ഒരു കോപ്പറും ഒരു അയേണും നമ്മളെ മുമ്പിലുണ്ട് നല്ല ക്യൂബാണ് ചതുര കട്ടയാണ് അതിന് രണ്ടിലും മാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റിൽ വ്യത്യാസമില്ല കേട്ടോ രണ്ടിൻ്റെയും ഐ മീൻ ഓർഡർ പക്ഷേ അതിൻ്റെ വലുപ്പത്തിന് എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അൻപത് ന്യൂട്ടൻ്റെ കോപ്പർ ബ്ലോക്ക് എടുത്തപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ വലുപ്പമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അതേ അൻപത് ന്യൂട്ടൻ വെയിറ്റില്ല മാസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അതേ അത്രയും സെയിം മാസമുള്ള അയേൺ എടുത്തപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വലുപ്പം കൂടുതലുണ്ട് വലുപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം കൂടുന്നുണ്ട് ഇതിന് വോളിയം കുറവാണ് ഇതിന് വോളിയം കൂടുതലാണ് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരേ മാസമുള്ള ഓബ്ജക്റ്റിനൊക്കെ ഒരേ വോളി ആവണ്ടേ അങ്ങനെയാവോ അല്ല അപ്പം എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അൻപത് ന്യൂട്ടൺ മാസമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ഇത്ര വെയിറ്റുള്ള ഇതിൻ്റെ കോപ്പറിൻ്റെ വോളിയത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതേ മാസമുള്ള അയേണിൻ്റെ വോളിയം കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും മാസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മാസ് ബൈ വോളിയം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡെൻസിറ്റി എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു ഈക്വൽ വലുപ്പം രണ്ട് കഷം മുറിച്ചെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ പീസ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസ് എടുക്കുക ആ ചെറിയ പീസിൻ്റെ മാസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കോപ്പറിന് കൂടുതലായിരിക്കും അയേണ് കുറവായിരിക്കും ആ യൂണിറ്റ് വോളിയം മാസിനെ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു ഡെൻസിറ്റി കോപ്പറിന് അയേണിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മോളിക്കു കോപ്പർ മോളിക്കുൾസ് വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു അത്രയും അടുത്ത് ടൈറ്റായിട്ട് റിജിഡായിട്ട് ക്ലോസ് ആയി നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ അയേണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അയേണ് ഡെൻസിറ്റി കുറവാ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അയേൺ മോളിക്യൂൾസ് കോപ്പറിൻ്റെ അത്ര ടൈറ്റായിട്ടല്ല പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രീ ആണ് കുറച്ചുകൂടി അകന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അകന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചുകൂടി വോളിയം കൂടി അപ്പോൾ ഈക്വൽ മാസമുള്ള രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് അൻപത് ന്യൂട്ടൺ മാസമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റുള്ള ഒരു കോപ്പറും ഒരു അയേണിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് എടുത്തപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ക്യൂബ് മീൻസ് ചതുരക്കട്ടയാണ് ആ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഈക്വൽ ആയിരുന്നപ്പോഴും അതിൻ്റെ വോളിയം വ്യത്യാസപ്പെട്ടു വോളിയത്തെ വ്യത്യാസമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റിയാണ് കോപ്പർ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതാണ് അതേ മാസമുള്ള അയേൺ എടുത്തപ്പോൾ വോളിയം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാധനവും നമ്മൾ ആദ്യം എയറിലെ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക എയറിലെ വെയിറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ അതിൽ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ച അൻപത് ന്യൂട്ടൺ ആ അൻപത് ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ് എയറിലുള്ള രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ എന്തിന് വ്യത്യാസം ഇല്ല ഉറപ്പാണ് രണ്ടിൻ്റെയും വെയിറ്റിന് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല അതിൻ്റെ വോളിയത്തിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റിയിലെ ചെറിയ വേരിയേഷൻ കൊണ്
ആ അയണിനെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ വാട്ടർ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് കിട്ടിയത് ഏകദേശം നമുക്ക് നാൽപ്പത് ന്യൂട്രാണ് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ അകത്ത് വാട്ടറിനകത്ത് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ വെയിറ്റ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഈ അയൺ ബ്ലോക്കിനും ഈ കോപ്പർ ബ്ലോക്കിനും വാട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ബോയൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയായിരുന്നു ബോയൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആലോചിച്ച് നോക്കും ആ എയറിലെ വെയ്റ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിലെ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിലെ വെയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പറിൻ്റെ ബോയൻസി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എയറിലെ വെയ്റ്റ് ആയ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വാട്ടറിനകത്ത് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ വെയ്റ്റ് ആയ ഫോർട്ടി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറക്റ്റ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ സെവൻ ന്യൂട്ടൺ കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത്തെ അയേണ്ട കേസിൽ നോക്കാം അയേണ്ട കേസിൽ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ മൈനസ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ടെൻ അല്ലേ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ ബോയൻസിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വെയ്റ്റിൽ വ്യത്യാസമില്ല ഒരേ വെയ്റ്റിൽ ഒരേ മാസത്തിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുത്തപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും വാട്ടറിൽ തന്നെയുള്ള ബോയൻസി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ബോയൻസിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായി ആ ഡിഫറൻസിന് കാരണം അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം വോളിയത്തിലെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ബോയൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക വോളിയം കുറഞ്ഞ കോപ്പറിന് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ ബോയൻസിയെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ വോളിയം കൂടി അയേണിന് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ കിട്ടി ഏതാണോ വലുത് സെവൻ ആണോ വലുത് ടെൻ ആണോ ടെൻ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ അയേണിനാണ് ബോയൻസി കൂടുതൽ കാരണം അയേണിന് എന്ത് കൂടുതലാ വോളിയം കൂടുതലാ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ബോയൻസിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോയൻസിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വോളിയം ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയിൽ എന്തായിരുന്നു ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ രണ്ട് രണ്ട് ഫാക്ടർ ഡിപ്പെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബോയൻ ഫോഴ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സോറി ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഡെൻസിറ്റി ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ഇപ്പോൾ കിട്ടി അത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എന്താണ് വോളിയം ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലിക്വിഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബോയൻസ് ബോയൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ബോയൻസിയും വോളിയം ഇൻക്രീസ് അനുസരിച്ച് ബോയൻസിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എത്തുവാൻ സാധിക്കും വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ബോയൻസി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് ഉത്തരമാണുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഇതിൻ്റെ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ വോളിയം ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വോളിയം അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ബോയൻസ് മെഷർ ചെയ്തു ബോയൻസിയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു പിന്നീട് ആർക്കിമിഡീസ് എന്ന പേരിലൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്തി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ബീക്കറിൽ നിറയെ വാട്ടർ എടുത്തു നിറയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു തുള്ളി പോലും അതിലേക്ക് അധികം പോവില്ല എന്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും കൈ വിരൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളം പുറത്തോട്ട് ഒഴുകി പോകും അത്രയും നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ബീക്കറിൽ വാട്ടർ എടുത്തു എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതായത് എക്സ്ട്രാ ഒഴുകി പോകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വാട്ടറിനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ ചെറിയൊരു പാ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്ത പോലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം അതിന് എയറിലെ വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്തു രണ്ടാമതായി ഈ നിറയെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ബീക്കറിലേക്
ഈയൊരു സ്റ്റോൺ ഹാങ് ചെയ്ത ബോയൻസി കണ്ടെത്തേണ്ട സ്റ്റോണിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമുള്ള പൊസിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യപ്പെട്ടു അത്തരത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത വാട്ടറിനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ താഴെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ബോയൻസി അദ്ദേഹം മെഷർ ചെയ്തു പിന്നീട് വെറുതെ ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു താഴെ ആ എക്സ്ട്രാ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ വാട്ടറിലെ ആ വാട്ടർ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒന്ന് അദ്ദേഹം ജസ്റ്റ് നോക്കി പ്ലേറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറച്ചിട്ടുള്ള ആ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാട്ടറിന് മാത്രം വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഈ സ്റ്റോണിന് ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സും ഈ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട വാട്ടറിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആർക്കിമിഡീസ് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ നിന്നൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഇത്തരത്തിൽ ലിക്വിഡിന് അകത്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബോയൻ ഫോഴ്സ് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ വെയിറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ബോയിൻ ഫോഴ്സ് വിൽ ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഇത് ആർക്കിമിഡീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ എത്തിയുടെ കൺക്ലൂഷനാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രിൻസിപ്പളെ തിയറിയായി അവതരിപ്പിച്ചു ആ തിയറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെട്ടു ആ തിയറിയാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വളരെ സിമ്പിളായുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് നമ്മളൊരു ലിക്വിഡിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ബോയിൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ വാട്ടറിൻ്റെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാട്ടറിൻ്റെ വെയിറ്റിൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നൊരു സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിളായി അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇതേ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെൻ എ ബോഡി ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ബോയൻസി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് ഒബ്ജക്റ്റിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ബോയൻസും ബോയൻസിയും അതല്ലെങ്കിൽ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സും അത് കാരണം ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ കാരണം എക്സസ് ഫ്ലോ ചെയ്ത ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട വാട്ടറിൻ്റെ വെയിറ്റും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ആർക്കിമിഡീസ് പറഞ്ഞു ആ ഒരു തിയറി ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു മനസ്സിലായില്ലേ ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് തുടർന്ന് പിന്നീട് ആർക്കിമിഡീസ് ഇത്തരം ഫ്ലോട്ടി ഈ ബോയിൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഏർപ്പോർട്ട് കൊണ്ടേയിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും വാട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ് ആവുന്നില്ല വാട്ടർ എന്നല്ല ഏത് ലിക്വിഡിലും ബോയൻസി പല ടൈപ്പ് ഫോഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ചില ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ വാട്ടറിലേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഉയർന്നു നിൽക്കും എന്നാൽ ചില ഒബ്ജക്റ്റ് അതിൽ സിങ്ക് ആയിപ്പോൾ താഴ്ത്ത് ബോട്ടൽ വിലയ്ക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നമ്മൾ ഒരു ബക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കറിൽ വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു സ്റ്റോണ് സ്റ്റോൺ ഇടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സ്റ്റോൺ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങ് താഴോട്ടൊക്കെ പോകും അല്ലേ ഒരു പിന്നോ ഒരു അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് താഴോട്ട് അങ്ങ് പോകും ഇനി നമ്മുടെ ഒരു പേപ്പർ ബോർഡ് കടലാസ് സോണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊന്തി കിടക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ബോയൻസിയുടെ തുടക്കത്തിലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ഹ്യൂജ് ഷിപ്പ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ഓഷ്യനിൽ കടലിൽ വലിയ ഷിപ്പൊക്കെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വലിയൊരു ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിയ ഷിപ്പാണ് വലിയ ഷിപ്പാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നല്ല വെയിറ്റും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ കല്ലൊക്കെ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന പോലെ ഇത് മുങ്ങിപ്പോകണ്ടേ സിങ്കായി പോകാറുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി
എന്നിട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങ് താഴോട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങ് സിങ്കായി പോയി മുങ്ങി താഴോട്ട് പോയി അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ഒരേ മെറ്റീരിയലാണ് രണ്ടും അലൂമിന് ഫോയിൽ തന്നെ അതിന് മാസിന് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നിവർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഒരേ സാധനം തന്നെ അതിൻ്റെ മാസിന് വ്യത്യാസം വരില്ല പക്ഷേ എന്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറിയില്ലേ ആദ്യം നല്ല പരന്നിട്ടായിരുന്നു നല്ല വോളിയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വോളിയം വളരെ കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ വോളിയം കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതങ്ങ് സിങ്കായിപ്പോയി വോളിയം കൂടി പരന്ന സമയത്ത് ഇത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഈ വോളിയത്തിൻ്റെ കേസ് പറയുക അലൂമിനിയം ഫോയിലെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചില ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാനുള്ള കാരണം അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഡിസ്പ്ലേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പേപ്പർ ബോട്ട് ഇതൊരു കടലാസ് തോണി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു പേപ്പർ ബോട്ടാണ് നമ്മളൊരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ കടലാസ് തോണി ഈ പേപ്പർ ബോട്ട് അതിലേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെച്ച പൊസിഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം സൈഡിലോട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോകില്ലേ അത് ഉറപ്പല്ലേ നമ്മൾ ഒരു കടലാസ് തോണി ഇതിന് ഇതാണ് ഒരു നല്ലൊരു പേപ്പർ ബോട്ട് ഈ ബീക്കറിലെ അല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റിലെ വാട്ടറിന് മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്കായി പോവോ ഇല്ല നനയാതെ അടിമാ നനയാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും ആ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മുകളിൽ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വെക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള കുറച്ച് വാട്ടറിനെ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ആ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റും ഈ പേപ്പർ ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് നൂടി സിമ്പിളാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നിറയെ വെള്ളമുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കുക ഒരു ബക്കറ്റോ ബീക്കറോ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അലൂമിനിയം ഫോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ പൊന്തി കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനും വെക്കുക അങ്ങനെ പേപ്പർ ബോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ പേപ്പർ ബോർഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും ആ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നിറയെ വെള്ളമുള്ള ബീക്കറിനെ മുകളിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വെച്ച ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കവിഞ്ഞ് ഒഴുകിയിട്ടുണ്ടാവും ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റും ഈ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് ആർക്കിമിഡീസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ആ ഒരു ലോ ആ ഒരു നിയമം അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേര് ലോ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്നാണ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട ലോ ആ ലോ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകി നിൽക്കുന്ന മുങ്ങിപ്പോവാത്ത ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റും ആ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോഡി പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട വാട്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഏതാണത് ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ആർ കെമിഡീസ് പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഇതിനെ ലോ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഓരോന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലോ സിങ്ക് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന നിൽക്കുന്ന ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓ റബ്ബറിൻ്റെ കോക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ സിങ്ക് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി വേറെ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോണ് ചിലപ്പോൾ സിങ്ക് ആവും ഒരു പറയുന്ന ഒരു മൊട്ട് സൂചി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നൊക്കെ സിങ്ക് ആവും എന്നാൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മഗ് നമ്മൾ ഇല്ലേ പാട്ട അല്ലെങ്കിൽ മഗ് അങ്ങനെ സാധനമൊക്കെ പൊന്തി കിടക്കാറുണ്ട് തൊട്ട് പറഞ്ഞ അലൂമിനിയം ഷീലിന് പരത്തി വെച്ച സമയത്ത് വെക്കാറുണ്ട് പൊന്തി നിൽക്കാറുണ്ട് പേപ്പർ ബോട്ടൊക്കെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാതെ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ലോ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നീട് ബോയിൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എന
ആർക്കിമിഡീസ് ഒരു ബുദ്ധി രാക്ഷസനാണ് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആർക്കിമിഡീസിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഒരു ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് ഒരു ക്രൗൺ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഗോൾഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്തെങ്കിലും മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ ഇമ്പ്യൂട്ടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് കാണും അപ്പോൾ ഇത് ആർക്കിമിഡീസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ കിരീടം കിട്ടി ആർക്കിമിഡീസ് ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഇതെങ്ങനെ പ്യുവർ ആണോ ഗോൾഡ് ആണെന്ന് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ആർക്കിമിഡി മനസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി പ്യുവർ ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ട കണ്ടെത്തിയാൽ മതി കാരണം നോർമലി പ്യുവർ ഗോൾഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പിക്കാം പ്യുവർ ഗോൾഡ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി കുറയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് അതിനകത്ത് എന്തോ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടെത്താൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മാസ് ബൈ വോളിയം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രൗണിൻ്റെ കിരീടത്തിൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പറഞ്ഞ വെയിങ് ബാലൻസ് ത്രാസോ തുലാസിലൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് എളുപ്പത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ കൃത്യമായ ഒരു ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്ത തലയിൽ വെക്കുന്ന കിരീടം ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് സർക്കിളൊന്നും ആയിരിക്കില്ലല്ലോ ഒരു നല്ല ഡെക്കറേഷൻ കുത്തുപണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പല ഷേപ്പിലായിരിക്കും അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു ജോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഈ ക്രൗണിൻ്റെ വോളിയം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും അക്കാര്യത്തിലാണ് ആർക്കിമിണ്ടീസ് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പോയത് സാധാരണ വോളിയം കണ്ടെത്തുക ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബെഡ്ത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ നീളം വീതി ഓരോ കളക്കണമെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ക്യൂബോ സ്ക്വയറോ സർക്കിളോ ഈ ക്യൂബോ സ്ക്വയറോ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്നുമല്ല ഒരു കൃത്യമായ ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു ഓബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്ത ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരെ കുളിക്കാൻ പോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുളിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലെ എന്നല്ല ഇത് ഇത് ലൈറ്റലിയല്ലേ അവിടെ കുളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാത്റൂമിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ ബാത്ത് ടബ് ഉണ്ടാവും അതിൽ വിശാലമായി നിവർന്ന് കിടന്നിട്ട് പാട്ടും പാടി ഇങ്ങനെ കുളിക്കുക അങ്ങനെ നിറയെ വാട്ടർ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാത്ത് ഡബ്ബിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം ഇറങ്ങിക്കിടന്നു കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാത്ത് ഡബ്ബിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കിടന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ കുറച്ച് വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് പോകും അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു ബൾബ് മിന്നിയത് ആ ഒരു തീ ഇതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു 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 കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തി അതായത് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കിടന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ വോളിയവും എക്സസ് പുറത്തു പോയ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട വാട്ടറിൻ്റെ വോളിയവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഒരു പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ ഐഡിയ തോന്നി പിന്നീട് എക്സ്പീരിയൻ്റെ അടുത്ത ഇയാളത് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉടനെ ഉള്ളി ഉറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഉറങ്ങി ആ കൊലത്ത് തന്നെ തെരുവിലൂടെ ഓടിയിട്ട് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹം ഡെൻസിറ്റി കണ്ടെത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ക്രൗണ് ഈ കിരീടം പ്യുവർ ഗോൾഡ് അല്ല അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവുണ്ടെന്നായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കള്ളപ്പണി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ആ കിങ് ആ ഗോൾഡ് സ്മിത്തിനെ പണിശിയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകസ്യമായി ആക്സിഡൻ്റിൽ ഈ കണ്ടെത്തിയ ഒരു നിഗമനമാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വാട്ടിനകത്ത് സിങ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സിങ്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വോളിയവും അത് സിങ്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് കവിഞ്ഞൊഴുകി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ആ വാട്ടറിൻ്റെ വോളിയവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ബോഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ബീക്കർ നിറയെ വാട്ടർ വെള്ളമെടുക്കുക വാട്ടർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വോളിയം ആണോ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതിനെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്
ഒരു സ്റ്റോണിന് വെയ്റ്റ് ലോസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സിമ്പിളല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്തായിരുന്നു ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻ സി ക്ലിയർ സിമ്പിൾ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദോ എൻ എഗ് സിങ്സ് ഇൻ പ്യുർ വാട്ടർ ഇറ്റ് വിൽ ഫ്ലോട്ട് ഓൺ ദ സാൾട്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഒരു എഗ് കോഴിമുട്ട പ്യുർ വാട്ടറിൽ സിങ്ക് ചെയ്തു പോകും എന്നാൽ സലൈൻ വാട്ടറിൽ സാൾട്ട് വാട്ടറിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഉയരത്തിൽ പൊന്തിക്കിട്ട് കാരണം എന്തായിരുന്നു പ്യുർ വാട്ടറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് സലൈൻ വാട്ടറിന് അതല്ലേ ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഷിപ്പ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ ഇത്രയും പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തങ്ങൾ ചോദ്യമാണ് ഷിപ്പ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ കപ്പൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ ബോയൻസി ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പാട് ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അയേൺ കൊണ്ടല്ലേ ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വലുപ്പത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് നല്ല വളരെ വലിയ വലുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടാകും അത്രയും വലിയ ഷിപ്പായിരിക്കും വലിയൊരു വീടിനേക്കാൾ വലിയൊരു ബംഗ്ലാവിനേക്കാളൊക്കെ വലുപ്പം ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വോളിയം ഉണ്ടാവും ഷിപ്പിന് ആ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഷിപ്പിന് വോളിയം കൂടുതലാണ് ആ വോളിയം കൂടിയതിന് നമ്മൾ തൊട്ടുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു വോളിയം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വോളിയം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ബോയൻ ഫോഴ്സും താഴെ നിന്ന് മോട്ടർ പ്രഷർ ബോയൻ ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ വോളിയം കൂടിയ ഷിപ്പിന് നമുക്ക് നല്ല ബോയൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടും ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ എ ബോഡി വാസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഇറ്റ് റിമൈൻഡ് ഇൻ ദ സെയിം പൊസിഷൻ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് അവിടെ തന്നെ നിന്നു ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിന്നു അങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടെങ്കിൽ കാരണം എന്തായിരിക്കും ആ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റും ആ ബോഡി അതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട അവിടെ നിന്ന് സ്ഥാനം മാറപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒഴി മാറിപ്പോയ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ വെയിറ്റും ഈക്വലായിരിക്കും സിമ്പിൾ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം താങ്ക് യു